একটা রোগ আছে এটিকে বললাম আমরা হার্ট ফেলিয়র একসময় ধারণা ছিল হার্ট ফেলিয়র মানে মরে যাওয়া মোটেও না হার্ট ফেলিয়র একটা রোগের নাম মানুষের যেমন জ্বর হয় হার্ট ফেলিয়র একটা হার্টের রোগ তবে এ মজার ব্যাপার শুধু হার্টের রোগের জন্যই কিন্তু হার্ট ফেলিয়র হয় না হার্টের রোগের জন্য হার্ট ফেলিয়র তো করতেই পারে অপচিকিৎসা হলেও আপনার হার্ট ফেলিয়র হতে পারে না চিকিৎসা হলেও হার্ট ফেলিয়র হতে পারে আপনার ভাইরাল ফিভার হলেও হার্ট ফেলিয়র হতে পারে টাইফয়েড থেকেও হার্ট ফেলিয়ার ভুগতে পারেন মেনিনজাইটিস যদি হয় সেখান থেকে হার্ট ফেলিয়ার ভুলতে পারে ভুগতে পারেন ফলে এখন অধুনা বিশ্বে হার্ট ফেলিয়র আমাদের একটা বিরাট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে হার্ট ফেলিয়রটা হচ্ছে এমন একটা কন্ডিশান যখন হার্টের রক্ত সঞ্চালন করার ক্ষমতা কমে আসে অথবা রক্ত সঞ্চালন করার পাম্পিং অ্যাক্টিভিটি ঠিক থাকার সত্ত্বেও লাংসে ঘন ঘন পানি জমে যায় রুগীর খুব শ্বাসকষ্ট হয় পা ফুলে যায় কিংবা একটু হাঁটলেই উনি হাঁপিয়ে ওঠেন এটাকেও আমরা হার্ট ফেলিয়র বলি তাহলে হার্ট ফেল দেখা যাচ্ছে দুই কারণে হতে পারে হার্টের রোগের জন্য হতে পারে হার্টের রোগ না তারও হতে পারে হার্টের রোগের জন্য হতে পারে আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল যথা চিকিৎসা যথামতো চিকিৎসা আপনি পাননি অপ্রয়োজনে আপনাকে আমরা রিং করে দিলাম দরকার ছিল না কিন্তু রিংটা বসিয়ে দিলাম এটাও হার্ট ফেল তৈরি করে ফেলতে পারে আপনার দরকার ছিল না আমি বাইপাস করে দিলাম তাও এটা হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে আপনার বাদ জ্বর ছিল আপনার ভালভের যত্ন নেননি কিংবা আপনার চিকিৎসক যথাসময়ে যথোপযুক্ত চিকিৎসাটা আপনাকে দেননি কিংবা আপনি নিজে নিজেই রিউমেটিক ফিভারের জন্য যে ওষুধগুলি খাওয়ার দরকার ছিল সেগুলি খাননি হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরে আমরা যেসব ওষুধ দেই সেগুলি আপনি খাননি আপনার ভিতরে ভিতরে ঘুষ ঘুষে জ্বর ছিল আপনার নিজে নিজে অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন পাড়ার দোকানদারের সঙ্গে কথাবার্তা বললে বলে মহল্লার চাচাদের সঙ্গে কথা বলে বলে অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন ইঞ্জেকশান খাচ্ছেন এতে হচ্ছে কি আপনি ইনফেকশান ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে রক্তে এবং আপনি সেফটি সেমে ভুগছেন ওখান থেকে হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করতে পারে তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সর্বগ্রাসী এই রোগের নাম হার্ট ফেলিয়ার আপনার কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে কিডনি ঠিক মতো কাজ করছে না আপনার ডায়ালিসিস নেওয়ার কথা সপ্তাহে দুই দিন আপনি যাচ্ছেন পনেরো দিনে একদিন আপনার হার্ট ফেলিয়ার হয়ে যাচ্ছে আপনি কিছু ওষুধ খাচ্ছেন বারে বারে ডাক্তার সাহেব বলেছে তিন দিনের বেশি খাবেন না আপনি এখানে খালে তো ভালোই লাগে আপনি সেই ওষুধ আবার খাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কিডনি নষ্ট হচ্ছে হার্টে চারিপাশে পানি জমে যাচ্ছে হ্যাঁ আপনি আরেকটা রোগ তৈরি করলেন হার্ট ফেলিয়র হার্ট ফেলিয়র হচ্ছে সেই কন্ডিশান হার্টে চারটা চ্যাম্বার থাকে হার্টের মূল কাজ হার্ট ইজ এ পাম্পিং মেশিন ওর কাজ হচ্ছে পাম্প করে দেওয়া সেচ যন্ত্রের মতো কখনো উপরে মাথার দিকে রক্ত দিই কখনো নিচের দিকে রক্ত দিই এই পাম্পিং অ্যাক্টিভিটি কমে যাওয়া কিংবা হার্টের নিচের দিকে রিজার্ভার থাকে আমরা বলি ভেন্টিক্যাল সে যখন রক্তকে ধরে রাখতে পারে না সঙ্গে উপচে আবার পিছনে চলে যায় এর কারণ হচ্ছে কি এই রিজার্ভারের যে পাম্পিং অ্যাক্টিভিটি আস্তে আস্তে কমে যায় এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের দোষ কি আপনার ডায়াবেটিস আছে আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করছেন না আপনার প্রেশার আছে আপনি যত উপযুক্ত ওষুধ খাচ্ছেন না আপনি ওষুধ খাচ্ছেন তারপর আপনার হয়ে যেতে পারে কেন হতে পারে যে ওষুধ যেটার জন্য না সেই ওষুধ আপনাকে দেওয়া হচ্ছে তাহলে বোঝা গেল কি যে কতগুলি বিষয় আছে যেগুলি স্বনির্মিত কিছু কিছু আয়োট্রোজেনিক ডাক্তার নির্মিত এটো আমাদের মাথা রাখতে হবে তাহলে এই যে ব্যাপারটা পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় সঠিক জিনিস দেওয়া যথা সময়ে যথাস্থানে আপনার যাওয়া এই দুটো জিনিসকে যদি আমরা অন্যায় করি সন্নিহিত করি তাহলে হার্ট ফেলিয়ারকে আমরা হয়তো নিয়ে আসতে পারবো এটা বিজয় বিশাল বিষয় বিভিন্ন রকমের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে যে হার্ট ফেলিয়ার শুধু মাত্র হার্টের মাসলের রোগ না এর সঙ্গে আরও হরমোন এইসব ব্যাপারও জড়িত আছে আপনার থাইরয়েড হরমোনের প্রবলেম আছে হয়তো বেশি বা কম আপনি তার চিকিৎসা করুন ও এ হার্ট ফেলিয়ার তৈরি করবে আপনি ইচ্ছা মতো গামলা গামলা ভাত খান আপনার হার্ট ফেলিয়ার হয়ে যাবে কারণ আপনার শরীরে কার্বোহাইড্রেট জমা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট থেকে ট্রাইগ্লিসারেট মুক্ত হবে এর অবমুক্ত ট্রাইগ্লিসারেট আপনাকে প্লাগ তৈরি করবে কোথায় প্লাগ তৈরি করবে সে আপনার রক্তনীতে প্লাগ তৈরি করবে এ রক্তনীতে হতে পারে বড় মাঝারি ছোট তা বড়টাকে আমরা বলি ম্যাক্রো ছোট বলে মাইক্রো মাইক্রোভাস্কুলার ডিজিজ ম্যাক্রোভাস্কুলার ডিজিজ ম্যাক্রো যা চোখে দেখি মাইক্রো যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখা গেলে ট্রাইগ্লিসার এত ক্ষতিকর সেটা মনে রাখতে হবে আমরা ভেতো বাঙালি ভাত একটা শর্করা কার্বোহাইড্রেট ভাত কমিয়ে ফেলুন রুটি অনেকে বলে কি যে স্যার আমি ভাত খেলাম না একবেলা কিন্তু ছটা রুটি খেলাম খবরদার ছটা রুটির দরকার নেই তো আপনার দরকার হচ্ছে বারোশো গ্রাম প্রতিদিন আপনার এত কিলো ক্যালোরি নিয়ে লাভ কি ক্যালোরি যত বেশি হবে ততই আপনার আশঙ্কা বেড়ে যাবে রোগ বাড়ার হার্ট ফেলিয়ার রুগীদের আরেকটা ব্যাপার আছে ভুল ধারণা অনেকে মনে করেন যে দুই ঘরা দুই কলস পানি খেলাম সকালে অত্যন্ত ভুল
বিষয় হচ্ছে আমরা বলি অসমোসিস ডিফিশিয়েন্ট বিভিন্ন রকম প্রসেস আছে বৈজ্ঞানিক প্রসেসে আমাদের অন্তরণাল থেকে সেটা চলে যায় রক্তের মধ্যে রক্তের মধ্যে যাওয়ার পরে ব্লাড ভলিউম বেড়ে যায় যখন ব্লাড ভলিউম বেড়ে যায় তখন হার্ট চেষ্টা করে বের করে দেয় হার্ট কোথায় করে কিডনিতে পাঠিয়ে দেয় কিডনিরও কাজ করতে হয় বেশি তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে যতই তেজি ঘুরা হোক না কেন তাকে যদি আপনার চাপ খেতে থাকেন সে কতটুকু দৌড়াবে তার ক্ষমতা আছে মনে করেন ঘন্টায় ষাট কিলোমিটারে যাওয়ার যদি ধুমসে চাপ খেতে থাকেন সে হয়তো আশি যাবে একশো যাবে একশো বিশে যাবে তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে যাবে কিডনি ফেলিওর ঠিক হার্টও পাম্প করতে করতে যখন আর পারে না তখন হার্ট ফেলিওর তাহলে এই হার্ট কখন কাজ করবে যার প্রেশার আছে তার প্রেশারকে সে নিউট্রালাইজ করার জন্য চেষ্টা করবে সে বেশি করে কাজ করবে বেশি করে কাজ করতে হলে একসময় কর্ম ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন আর পানি পাঠাবে না অর্থাৎ রক্ত পাঠাবে না সব জমাবে লাংসের মধ্যে এবং আপনি আক্রান্ত হয়ে যাবেন হার্ট ফেলিওরের ব্যথার ওষুধ ইচ্ছা মতো মহল্লায় গেলেন গিয়ে ধুমসে ব্যথা হয় ব্যথা করতে ওষুধ দে তো ইনফার্ম দে এইটা দে ইন্ডোম্যাথাসিন দিয়ে খেলাম কে কে হলো কি ব্যথা কমে গেল কিন্তু পানি জমে গেল শরীরে ওই পানিটা হার্ট আর হ্যান্ডেল করতে পারল না ফলে লাংসে জমে গেল কিডনি খারাপ হয়ে গেল এভাবে আপনি দূরের হার্ট ফেলিওর রুখতে হয়ে যাবেন তাহলে এর থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের কী করতে হবে হার্ট ফেলিওর থেকে বাঁচতে গেলে প্রথমে যেটা করতে হবে অতিরিক্ত লবণ খাওয়া যাবে না ডায়াবেটিস থাকে সেটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে কিডনি ডিজিজ থাকলে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে আপনার যদি হাইপার টেনশান থাকে আপনাকে এটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে হার্ট আর অভ্যাস করতে হবে প্রচুর পরিমাণে দেশি ফলমূল শাক সবজি খেতে হবে ভাত খাওয়া কমিয়ে ফেলুন হাঁটতে হবে এবং হাঁটার জন্য মনে রাখতে হবে হ্যাঁ কখনই রাত নটার পর না এটা হতে হবে সকাল এগারোটা থেকে শুরু করে রাত নটা পর্যন্ত এবং কখনই ভর পেটে না হাঁটতে হবে উনু পেটে কম খাবেন বেশি দিন বাঁচবেন ধূমপান ছাড়বেন লবণ ছাড়বেন শর্করা কমাবেন ভালো থাকবেন